Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Final Fantasy VII Crisis Core Crisis Core Con Christian XCD13 que todavía sigue por aquí con una lapa Ey, Ey. No soy una lapa, tú eres el que me dice ¿Quieres grabar Crisis Core? Sí, 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 eso, eso le dice a todas Bueno Ahora que, ¿el monstruo dónde está? Esa es la eh, cosa. No me la he dicho. Teníamos te que lo, matar te a. Dijo, te, lo, te lo dijo el niño. En la calle que va del mercado al parque. Sal. Ah, sal coño. directamente por la puerta. Vale. Que eso, que en el capítulo anterior un niño nos robó la cartera y nos dio mucho, mucho por culo. Básicamente. Y conocimos a Eris. <risa> eso ahí, como quien no quiere la cosa. <risa> ahí como añadido. Mmm, el parque está por aquí. Eh, ¿a dónde vas? Vuelve al mercado ahora mismo. ¿Qué dices? Que te parto la cara, negro. <risa> ha aparecido cientos de monstruos en el parque. Pues yo me los cargo. El parque perfecto, ahora vendrán. Ahora verán. ¿Cómo que perfecto? Todo el mundo está huyendo. Es, es demasiado peligroso, tienes que volver. Lo siento, pero esos bichos me deben algo de pasta y pienso ir a cobrarla. Bueno, tu pasta ya la tienes, Zack. ¿Qué? ¿Te has vuelto loco? Tranquilo, no te preocupes por mí. Pero tú sí que deberías ir al mercado. Te acaba de llamar débil por toda la cara, señor transeúnte. A ver. Vale, si no me parque. equivoco. Sí, si no va, me equivoco. Vas en dirección aquí. contraria. Sí. No. Uy, qué Mira rico. Qué bicho tan bonito. Mi vertera está en el estómago de uno de ellos. Un momento, eso significa que voy a tener que... ¡Buah! ¡Cómo adoro este trabajo! Pero si tu cartera ya la tienes. Loco. No, pero la del niño, para que le compre la medicina... Mm. ...para su madre o a su hermana. No me acuerdo cuál de las dos. Bien, ya tengo la cartera del chico. Parece que el interior está intacto. A ver... ¡Ahí va! Pues si tiene mucho más dinero que yo. Joder, ¿cuánto tiene O sea niño? que tiene más de 100.000 guiles el niñato, a ver... Este niño puede pagar la reconstrucción del sector 7, vamos. Oh. <risa> ¡La has recuperado! Pues que está llena de babas. Deja de quejarte, deberías estar agradecido por haberla recuperado. Zack, ¿te han herido? Y un rasguño ha sido pan comido. La verdad es que sí. <risa> y ahora hay que ocuparse de este diablillo. Prepárate para el sermón más largo de tu vida. Venga, Zack. Bueno, eso es lo que me gustaría decir. Puedes irte. Pero puedes irte, ¿no tenías una emergencia? Muchas gracias. Ha aprendido de NGL, ¿eh? Ya. La próxima vez que tengas problemas, no robes. Ven a hablar conmigo primero. Y si estoy en el edificio de Shinra, tienes que venir al edificio de Shinra. <risa> gracias por la oferta, pero creo que paso. Pensé que tendrías dinero, pero tu cartera estaba más bien llena de telarañas. Niño, que tengo 100.000 giles, loco, ¿qué me estás contando? No te burles, chaval, pronto seré muy rico. Iris y yo vamos a vender flores. Oh. ¿Eh? Tenemos un plan, ¿sabes? La operación Midgar llena de florecitas, la cartera llena de guita. <risa> Madre mía. Me pregunto cómo lo hubieran traducido si, si esto lo hubiera cogido el, el imbécil que tradujo Final Fantasy VII. Hostia, chaval, no me lo quiero ni imaginar. Eso es. Midgar llena de florecitas y la cartera llena de guita. Iris, ¿de verdad piensas hacer eso? Todavía me acuerdo, tío, de Final Fantasy VII con la traducción mala Que tenían traducidas las gafas de plata, las que te dan inmunidad a ceguera Sí Como... Como vasos de plata Tío No, lo peor es en el club de la abeja cuando se mete con todos los maromos en el baño En realidad lo único que... Cuando él... Di... Hay una opción que pone duele, ¿sabes? Esa sí. opción no existe, o sea, él dice... Eh, me siento agobiado o sea que meten un guiño a la homosexualidad así porque sí, ¿no? Sí, pero es que realmente lo único que están haciendo es bañarlo. A él no le hacen nada, no le tocan nada realmente. Y cuando coge el bikini, dice, ¿en serio me tengo que poner esto por proteger a ti, por salvar a Tifa? Bueno, ¿qué más da? O algo así. Sí, probaré a ver qué pasa, así que nada de robar. Ven a hablar conmigo si tienes problemas, ¿vale? Vamos a ver, ¿con quién tengo que hablar? Contigo con Zack. Está bien, hablaré con vosotros si tengo problemas. Bueno, tengo que irme ya. Muchas gracias a Eris y a ti. Yo soy soldado primera clase, niño. Que mi espada es más grande que tú. Ten más cuidado por las calles si no quieres que te vuelvan a robar la cartera. Uf, un caso repelente, pídate ya. 
Hostia, y Barrett cuando irrumpe en el edificio de Shinra, dice la, la recepción esta. Eh, disculpen si no tiene cita y dice a tomar por no a tomar por culo no dice qué más da cita pírate o te, o te reviento la cabeza o algo así dice sabes Barrett? <risa> <risa> o te vuelvo a tapar los sesos o algo así sabes super super niga todo gracias por la ayuda del chico por ayudar al chico Zack estoy que no sé estoy leyendo fatal eh o oh, no ha sido nada oye Zack has dicho en serio de vender flores Ah, que sí, como para echarme atrás después de todo lo que he dicho. Pero eres capaz de echarte atrás. Tengo una idea, vamos a construir un carrito. ¿Un carrito? Sí, un carrito para las flores. Tenemos un carrito para las flores, podremos llevarlas por todo Midgar para venderlas. Ah, pues sí, tienes razón. Es una gran, es una idea genial. O sea, Zack, te acabas de caer de una plataforma donde Angel se ha enfrentado a ti y caes y te olvidas de Angel, de todo el mundo y te centras, claro, como se nota que dos tetas tienen más que dos carretas ¿sá? y tú precisamente quieres construir una y eso que hay y... no es como yo, la, yo la recordaba con más pecho ¿eh? en el Final Fantasy 7 con las texturas tan cutres que tiene, pero en combate con la chaqueta y el vestido ese que tiene y se le ve un buen canal y yo, yo no digo nada, aquí o no ha crecido todavía del todo lo cual quiere decir que Zack es un poco pedera hasta aquí. Ah, pues sí, tienes toda la razón, es una idea genial. Porque espérate, ¿qué edad tenía a Eris en el 7, tío? Tenía 22 años, ¿no? 23. No me acuerdo, pero si le quitamos 7 años yo se queda muy... <risa> en 16, 15, ¿eh? Es lo que te iba a decir, y Zack tiene que tener ya una edad. <risa> <risa> Ay. Es una idea genial. Hombre, sabemos que luego no la deja preñada, así que... <risa> ¿Qué hacemos? Oh, mira, ahora corre. Genial. Claro, ahora lo que tienes que hacer es darle una vuelta por, por el mercado, enseñarle cositas, en plan parejitas. Eh, eh, a ver... Eh, hola, bienvenida al rincón de... No. <risa> Me está a tomar por culo. Ah, sí, ya sé dónde llevarla. Aquí. Premio, te has dado cuenta solo, bien. Hola Eris, ¿este es tu novio? Pues no estoy. Oh, lol. No estoy segura todavía. Oye, tú no eres el que. Sí, tú eres el que iba persiguiendo a aquel crío. He oído hablar de ti y a los demás. Pensé que eras otro forastero idiota, pero parece un buen tipo. Y está sonando el tema de Eris. Pero a guitarra, tío. Hostia. Mola. Pero parece un buen tipo. Disculpa si te hemos juzgado mal. Es para que veas que te aprecio. Toma esto. ¿Me das una cinta? Soma. Panacea. Tengo que decirte, Eris, que te, que te has buscado un buen muchacho. Venga, no me seáis pelotas ahora, que bien que me habéis robado todos. No, claro que no. No es nada eso. No, que va. Zack, ¿puedo echar un vistazo en esa tienda? Como si yo fuera tu padre, ¿sabes? Un vistazo, así que quería dar una vuelta por aquí solo para irte compras, ¿eh? Si te molesta, vámonos. ¡Ay, Hostia, pobrecita! Chaval. Venga ya, si esto no es pareja, yo no sé lo que es, ¿eh? <risa> Era broma, mira todo lo que quieras. <risa> Gracias. O sea, solo un momentito, lo prometo. Qué entrañable ya. que es este personaje, tío. Y, y así Zack murió de viejo. <risa> <risa> Se hizo anciano. <risa> ¡Hostia, chaval! <risa> <risa> te gusta mucho esta idea, ¿eh? Hostia, no jodas, el lazo que tiene ella. Sí, premio para ti. Sí, es muy divertido fisgonear. Es que lo estoy viendo ahí y digo, ese rosa me recuerda a algo. Oye, Eris. ¿hmm? Para agradecerte el hola que me hizo despertar, quiero regalarte algo. Oh, no te moleste, ya estás comprando... Ya me estás compensando con nuestra cita, ¿no? Pero si me dijiste, no seas tonto. Anda que... A Eris es tonta, ¿eh? <risa> bueno, yo... Entonces considéralo como un regalo para celebrar nuestro primer día como amigos. Friendson. ¿Estás seguro? Totalmente. Ay, qué bonita que es la historia este juego. Menos mal que hicieron algo así. Vale, vale. ¿Qué está hablando? It should be fine. 
Yeah, it looks great. Thank you, Zach. I'll always wear it from now on. Ni, si verdad, ¿eh? ni siquiera para bañarme. <risa> ¿Tienes todavía un poco de tiempo? <risa> Supongo que sí, por. Eh, te puedes venir a mi casa, la tengo aquí al lado. <risa> no, ella es más del parque, delante de todo el mundo. <risa> <risa> ¿Por qué no vamos al parque? Eh, eso suena a una cita. Pues sí. En marcha. Aquí vamos a lo que vamos. Está bien, ¿no? Tío, qué mal hecho está el puto cacharro so, este. Vale. Protectors of the peace, but they're not normal. They get some kind of special surgery, don't they? So they say. Normal is best. I think so, at least. Those soldier people are kind of weird. They're. Weird, huh? And they're scary. Pues cuando te enseñe mi espada mortal, ya verás. <risa> Actually, I'm with soldier. I'm sorry. Sentimientos enfrentados, Aeris. A que Zack no te da miedo. A que eso no. <risa> so pretty. Oh. The face. <risa> the eyes. You like them? Te imaginas, me quedaba con tus ojos, la cara te la destrozaba, chaval. Eyes infused with Mako energy. A soldier trademark. Oh you. <risa> <laughs> Color of the sky, right? Uh huh. But not scary at all. I'll admit, things haven't been normal at all lately. What about you, Aerith? How's your life going? Como que no la viste hace 20 millones de años, ¿sabes? Thinking it would be a normal day, but then suddenly. Some guy fell out of the sky. That's not all that bad. Hmm. And what's up, man? Return to the Shinra building now. Genesis has attacked us. Yo aquí de compras y Genesis atacando a Shinra. I'm sorry, but duty calls. La cosa es que se supone que los está atacando ahora. Y, an, y, la, y en los subtítulos ponen nos ha atacado, bueno, cuando debería decir nos está atacando. Pues sí que está viendo a Tada Eris, mira, fíjate bien ahora cuando muestren de frente. Sí, súper bien, Zack. Todo va a ir de maravilla. Una cosa, vamos. Por cierto, ahora te van a dar una de las materias más útiles del juego. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Eh, tira para adelante. Y hasta que no tengas una cierta tienda concreta, ¿vale? De esa materia creo que puedes conseguir una o dos como mucho, con que no la vayas a sintetizar que te reviento la boga. <risa> <risa> ¿Tú cuántos más? ¿Por aquí voy bien? Sí, porque tienes que ir al mercado. Desde el mercado es... Ah, vale. Desde donde vas a... Mira, esto se hace así. Mira. Oh, no, le quería dar por detrás. Vale. Hala, ya está. ¿Qué te parece, negro? Me parece correcto. Voy a cambiar las miniaturas. 
¿En serio? Sí, y voy a poner escenas, porque hay una escena en este capítulo que me ha gustado mucho y quiero usarla de miniatura. Por aquí, ¿no? Sí. En marcha. ¡Hostia! Por aquí no se puede entrar en el juego. Ahora recuerdo. O sea, porque luego lo cierran o algo. ¡Eh! ¡Eh! Oh, el pequeño ratero de antes. Ya te ibas a casa, me alegro haberte pillado. Quería darte esta materia, te prometí que no te volvería a robar, por eso quiero que te la quede. Hijo de puta, me va a robar. Así se habla, me alegro de haber ayudado a que dejes las malas costumbres. No, para pegártelas a ti, no te jodes. No vayas a usar esa materia para robar... Mmm... Para hacer cosas malas. Eso. Pues claro que no. Va, no importa, de hecho quería decirte una cosa más. Sé que eres buena persona, perfecto para Eris. ¿Qué viene eso de repente? Entre nosotros, Eris está bastante colgada por ti. Tranquilo que no lo hemos notado. ¿Qué va? Para nada. Y yo apuesto por ti. Ven a verme cuando necesites algo, hasta luego. Lo que necesito es que te pires, niño. Vaya, vaya, parece que me he ganado a ese chico. Dale bueno un uso a su materia. Sí, ah, y cuando está. consigas otra... Te lo digo, de la materia robar sale una síntesis, chaval. Pero mira, realmente... mira, de repente nos hemos trasladado al inicio de Final Fantasy X. ¿Eh? Entonces, Genesis, ¿qué diablos te pasa? Voy a pararte los pies de una vez por todas. Bueno, explica, que te he cortado. ¿Qué es eso? Que... Ahí tienes el punto guardado y... Es que verás, de la materia robar sale una materia cuando haces síntesis. Sí. Que la primera es golpe de duende. Y después va ascendiendo que son unos golpes físicos muy lentos con el puño pero que quitan un huevazo de vida pero claro, si desperdicias la única materia a robar hay enemigos que tienen objetos muy buenos que robarle sí. y lo perderías, por eso tienes que esperar a tener mínimo dos vale. listo, tengo que darme prisa, me la equipo la materia a robar si quieres, sí. ¡Oh! Estos son a los que les robas el aro de carbono. Puesto que no tenía ninguna intención de dejarme pasar por las buenas. Tengo que meterme Electro 2, tío. ¿Electro 2? Hmm. ¿Electro 2? Piensa o sea, lo que has dicho. ¡Hostia! ¡Electro Plus, tío! <risa> <risa> claro que yo tampoco tengo la intención de dejarse en pie. Tío, la costumbre de... de cierto imbécil que trabajo el juego. He aprendido a esquivar bastante mejor, ahora. Venga, Zack, déjame equiparme a materia, no seas cabrón. Uf, más todavía, ya me tienen harto. Creo, a mí llámame loco, pero ahora venía un boss, eh. Tío, esto es Final Fantasy X. No me jodas. <risa> es que eso es igual. Es igual, hasta la formación y todo. Han cogido el escenario del 10 y lo han usado para esto y le han cambiado las texturas. A mí me encanta la escena de cómo empieza el 10, la verdad. A mí me encanta la canción, tío. ¿Cuál de todas? ¿Por qué tiene tantas buenas? La, la, de, la del inicio. Sí. La que hizo Ramstein. Ah, guau. <risa> y cuando me enteré que fue Ramstein me quedé pilladísimo porque fue como... ¿Qué dices? No parecen ni ellos, ¿eh? No, no la verdad es que ellos. no. Esto me está llevando más de lo que esperaba, será mejor que me dé prisa. Porque no miras detrás tuya, querido. Mira, son Digimon. <risa> Además de verdad, vamos. Porque la vida es así de dura. Vale, ya sabía, pero no hace falta que me lo recuerdes. Que este es un pringa, ya verás cómo cae. Mm, no está mal, veo que eres mejor que tus amiguitos, eh. No te servirá de mucho. Mola porque ahora las cosas que dice Zack se pueden aplicar a la realidad. En serio te quito. Ah, no tienes nada de vida, tío. Eres un mierda. Uy, que me matas. De, de, después sí, después le ponen habilidades más chetos, eh, te digo. Lo sé. En las misiones, en las misiones secundarias. Igual que este las ranitas. Lo sé, igual que las ranitas esas con pinchos en la espalda. En las misiones secundarias que he estado haciendo últimas eran tochísimos. Que de un barrigazo me mataban, ¿te acuerdas? Sí. Se acaba lo que se daba. Ahora, a correr. Sin Red Company. Un kilómetro y medio te queda, chaval. Uh, se ha parado la música. No jodas. 
molaría mucho un remaster HD de este juego, tío. Pero mucho, mucho, eh. Vamos a hablar con, con, con Sony. ¿Te imaginas que dicen, hostia, nos habíamos olvidado de ese juego? ¿Por qué no le hemos hecho el HD, coño? Calla. But Zack, no matter what happens, I have to protect my honor. Tú ya no tienes honor. The Buster Sword. Zack, join my battle. Our enemy is all that creates suffering. Básicamente se quiere rebelar contra Shinra. All right. I'll help you. que estamos en crisis, no es plan de que te quiten el trabajo. No, Esto no has entendido muy bien el diálogo. Engil ahora mismo no quiere ir contra Shinra, simplemente quiere evitar que los inocentes lo pasen mal. Vale, va. Entonces eso incluye a Genesis y todo lo que se le ponga por delante, pero no nada más concreto. Vale. Va. Se fila liándola. Siento haberte tenido esperando. Llegas tarde. Sefiro, te ve más delgado. <risa> LOL. Este, eh, eh, es lo que te he dicho. Es como si fuera el padre de Genesis y de Sefiro. <risa> y dice Sefiro. Hmm. Vayamos al grano. Es evidente que Holander ha ordenado a Genesis que acabe con Hoyo. Hoyo, el, el director del departamento científico. Sí. Está convencido de que Hoyo le arrebató el, el puesto que él merecía por sus méritos. Entonces me ocuparé del piso en el que está el departamento científico. Olvidaos de Hoyo. Veo que estás con tu humor habitual. Sephiroth, ocúpate de los pisos inferiores, yo me encargaré del exterior. Zack, tú para arriba. Hoyo será cosa tuya. ¿Entendido? No podemos dejar que Genesis mate a Hoyo. A ver. Ahora mismo no sé qué pretende Engine ni qué se está pasando por la cabeza. Pero volveremos a combatir codo con codo, eso me basta. Bueno, creo que el departamento científico está al final de este pasillo. Vamos a guardar... Aquí. Buah, chaval. Pon el mapa, un momento. Vale, ¿ves las celdas esas? Sí, se me suena. <risa> pues... Hoy mismo he estado en estas celdas. <risa> pues... Hoyo te va a encargar una misioncita secundaria durante la historia. Ah, vamos, que estás a punto de hacerla. Sí. Ah, es totalmente opcional, pero si la haces te dan premio. Sí. Entonces ya decides tú. No me acuerdo qué premios eran, porque la mayoría de las veces pasaba de hacerla. Ah. Sinceramente. A ver, me meto... Vamos a meternos en las celdas. Tienes ahí una habitación al lado también. Lo sé. Pero creo que ahí no se puede entrar porque en el mapa no sale. No, es escenario. Pues vaya manera de cagarla. Ya ves. Además, esa puerta creo que no está en el pobre canal. No me suena, al menos. Tío, a estos bichos pequeñitos. ¿qué? Está cerrada. Ahora mismo están todas cerradas. Vale. Todas. Vale. Es vale. cuando cuando Hoyo te diga aquello que te he dicho de la misión secundaria, pero dentro de la historia, entonces ya se activa todo. Pues lo vamos a dejar aquí, gente. Que la verdad es que hemos adelantado ya bastante, vamos a matarnos a... Se nos pasa el tiempo súper rápido, ¿eh? del, del capítulo. Pero es que hemos llegado a una parte de la historia que es interesante, es que aparece a Eris, es que... <risa> bueno gente, espero que os haya gustado el capítulo y nada, nos vemos en el próximo episodio. Recordad suscribiros al canal de este hombre si os gusta este tipo de vídeos y nada. Despídete. Hasta la próxima. Hasta la próxima.